这是土耳其的一个私密的景点，一般跟行程很少会来到这边的。这是图兹盐湖，这在卡巴多克亚往西大概两个小时的车程，就会到这个图兹盐湖。在这边呢，有一个非常棒的一个奇景，那我们带大家去参观一下喽。现在都是走在岩上面呢，这些全部都是岩，这个不是冰块哦。全部都是眼，眼的结晶，真的是咸的盐，没有错。因为有盐的地方它是不会结冰的，所以海水它是不会结冰，所以这一片全部这里，那这里的含盐量是比海水还要高的。这个湖超美的哎，不需要到玻利维亚。只要来土耳其就可以看到这样的天空之际了，真的就是像这样，这是海平面，在海平面这边是一道光。这个盐湖就大概就是只有这一片湖这边可以看而已，没有什么东西。我在图片上有看到有一大群红鹤，那个红鹤群不知道去哪里看的，找不到。那我们现在这边就结束了，要继续往科尼亚的方向前进了，还要再大概两个小时左右就可以到科尼亚了。在进去盐湖之前，会先遇到了这个纪念品店，大家要小心一下你的小手。他们会拿盐来给你试擦，这边全部都是像这个卖盐的产品，玫瑰盐。开了大概快三个小时，终于来到科尼亚附近了。那我们在进科尼亚之前，先带大家来看一个，这个也是一个世界遗址。这里是迦太土丘，据说它这个遗址是可以考古到旧石器时代非常久远的一个遗址了。那我们就来参观一下里面的东西吧。这间应该是当时著名的一个房子。哇，有这个他们原始人的一些象形的作画，然后以前的人死掉就是埋在自己的家里面而已。是他们的炉灶煮饭的地方，这一间一样是在处理小麦的地方。然后，因为这个处理的地方太高了，所以它有一个洞可以从这边把东西挖出来。这是他们建筑的一个工法，就是像这样在上面挖一个洞，那就会有自然的阳光流进来了。因为当时的年代是没有电灯的，所以他们就是日出而作，日落而息。这一间就是他们在养牲畜的地方，这里有一些牛头啊、牛角，这个是他们考古出来原始人画出这样的一个作画。他们考古在猜这个应该是豹，不过他们并没有考古出任何的豹。大家觉得它像什么东西呢？欢迎在底下留言哦。当初的人们就是都是以打猎为生的。抓到了一个猎物都是相当的不容易，所以每次抓到一个猎物就像是丰年祭一样，非常的开心。然后就要去最大间的那个建筑，看一下它的这个考古出来的场地。最大间的这一间，整个考古出来的村庄就在这个棚内，看起来有点像小巨蛋
，怎么搭一个？这里就是他们的主要的一个考古的景点了，可以看到当时的人就是住在这样一个村落里面。这是《失忆幻想图》，当初的村庄应该就是像这样。喜欢考古学的、考古历史的朋友，就可以来这边一探究竟。看看当初旧石器时代的时候，在这边发生了什么事？看一下我现在前方的这一边，这里最大的这一个洞，这里有没有看到这个比较深的洞洞？这个呢是有人死去了，就是埋葬在这边，让它自然腐化的。考古出来的时候，还有考古出一个两岁小朋友的手指。然后另外这一边，这个我觉得蛮神奇的，在他们的那个年代，他们就要处理垃圾的这种观念了。这一间是用于处理垃圾用的，那时候的人觉得不要浪费，所以一些东西他们会把它集中在这边，然后做一些废物利用。那后面这边就是他整个这个村庄考古出来的模样。带大家一起去探索这个回教的圣地，那我们就下一次影片见喽！喜欢我们频道的朋友，麻烦帮我们按赞、订阅、加分享，以及开启小铃铛，之后会有更多有趣好玩的影片跟大家分享哦。